Dobry wieczór, kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu Warty Poznań z Legią Warszawa. To pojedynek 29. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wynik spotkania 1 do 0. Gościem pierwszej części konferencji prasowej jest trener Legii, pan Kosta Runiajcz. Dobry wieczór, trenerze. I witam serdecznie i proszę o podsumowanie meczu. No, dobry wieczór wszystkim. Je. Yeah, um, we were completely aware about uh, this evening that will be a hard game, a game which you need uh, a good level to play two half times and um, also to have a kind of patience because Varta is defending as a team uh, really good and uh, they are good runners inside the team. Byliśmy absolutnie świadomi tego, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Potrzebowaliśmy rozegrać dwie dobre połowy. Powinna nas cechować cierpliwość. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę tego, że Warta jako zespół doskonale gra w defensywie. So first half, from my point of view, um, was uh, uh, not a special half, but we controlled the game by possession, by keeping the ball here and there. We should play. Uh, more uh, forward, but however, um, we neutralized uh, our opponent. Um, um, but I felt somehow that um, uh, we had a strange energy in the dressing room uh, during the half time. It was not so, not so positive, not so... Uh, I don't know why. Um, uh, we tried, you know, to... to, to, to uh, um, stay positive and to, to explain them that uh, we have to have boy patient and to play uh, second 45 minutes uh, with a uh, higher level of intensity and a and, uh, little bit here and there to change some, some small things. But second half uh, was not worth uh, of Legia, the way how we played, the way how we radiate. Um, as a whole team, and that's why um, we lost the game. And somehow, at the end, if you lose a game, I don't want to say that we deserve to lose today, but um, because of the second half, um, we lost this game. Pierwsza połowa nie była jakaś specjalna w naszym wykonaniu, natomiast. Dzięki dużemu posiadaniu, posiadaniu piłki kontrolowaliśmy przebieg meczu, powinniśmy grać bardziej do przodu. W przerwie zaszkodziła nam taka dziwna atmosfera, dziwna energia, która była w szatni. Powinniśmy szukać pozytywów, być cierpliwi, kolejne 45 minut zagrać na wyższej intensywności. Druga połowa no nie była warta Legii, zawiedliśmy jako cała cała drużyna i dlatego to spotkanie przegraliśmy z naszej strony jest to porażka zasłużona. Yeah, we, we need not to point out fingers uh, on anyone uh, this evening. Uh, if then just on me, I have the responsibility. Um, I think um, we will recover pretty fast after this weekend. Um, somehow I'm happy that we were able to uh, to play 19 games undefeated. I think the last uh, lost uh, were against Wisla Blocks away in beginning middle of October. So it shows that we are a stable team, that we are a good team. Um, losing a game, it's also part of the process. It's also part of the development. And um, now it's uh, again. Uh, a chance to start again a, a, a good run and uh, to create uh, good statistics. Nie chcę nikogo wskazywać po tym meczu, to ja biorę odpowiedzialność za drużynę, za wynik. No naszym celem jest teraz y, szybka regeneracja y, po weekendzie. No to z czego jestem tylko zadowolony to fakt, że mieliśmy serię 19 meczów bez porażki. Nasza ostatnia porażka miała miejsce w Płocku w połowie yy, października. Od tamtej pory udało nam się pozostać niepokonanym. No ale cóż, no, porażki są wpisane w ten sport, są częścią jakby procesu też, yy, jakie zachodzą w drużynie. Teraz musimy zacząć to wszystko od nowa. Um, so, just it's a lost game. 
um, nothing happened. Uh, we still didn't achieve anything yet. These are my daily words uh, at our training center. So we have again to come back to keep focus in this week, to train good, uh, to connect again in that way which we need to have the commitment and then I'm pretty sure that we will play on Friday a really good game and prepare us also for the cup final. Congrats to Varta Pozan. Good match and congratulations for the win and for the successful season. Tak trzeba przyznać to, to porażka, aczkolwiek tak jak nic się nie stało, tak również nic jeszcze nie osiągnęliśmy w tym sezonie. Jest to zdanie, które bardzo często powtarzam, jeszcze nic nie wygraliśmy. Naszym zadaniem jest teraz powrót, dobre treningi, regeneracja, powrót na tą ścieżkę, którą kroczyliśmy z pewnym zaangażowaniem. Jestem przekonany, że w piątkowym meczu ligowym i w finale Pucharu Polski będziemy już dobrze przygotowani. Gratulacje dla Barty, zarówno dzisiejszego dobrego meczu, jak i dobrych występów przez cały sezon. Dziękujemy trenerze, dziękuję też za tłumaczenie. Jeżeli jest, są pytania, to proszę się przedstawić, podać nazwę redakcji, będę udzielał głosu. Jeżeli nie ma, proszę bardzo. Wiktor Kłacki, nasz przyrodniki z Małowice. Po zwycięstwie z Rakowem Częstochowa wyniki Legii zaczęły być słabsze. Jakie przyczyny, że trzy mecze z Miedzią, z Lechem i teraz z Wartą Legia nie wygrała i też jakie przyczyny na ten widzi? Uh, after the one with Rakov, we uh, can't win the next uh, three games. What are the reasons you see of that point? Why we, why we didn't win since Rakov? Um, I, do I don't see at that moment any, um, um, how to say, um, this game we lost. Today, not because of, of the Lech Poznan game or because of the uh, uh, Mierzlignica game uh, or because of our winning against Rakov. Um, so we tried, we, we, we played a solid ball uh, and we played against Lignica and, and uh, Lech Poznan two solid half. Today we lost the game because of the second half and you know, because the, 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 the uh, the, the opponent, uh, yeah, stayed strong and uh, probably they had a stronger belief than we. Um, there is no reason now to make any deeper analyze because, as I said, we still didn't achieve anything yet and uh, we have a lot of work in front of us and uh, the upcoming, the, 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 the next games will be as well, uh, hard games and, uh, but as I said, I'm pretty sure that uh, we will face uh, this situation uh, uh, with a kind of disappointment, but also with the anger. And this anger, uh, we have to produce uh, the good energy and to show this on Friday in the upcoming games. Przegraliśmy dzisiejsze spotkanie nie z powodu tego, jak się zaprezentowaliśmy w meczach z Lechem czy z Miedzią, tak samo jak nie z powodu tego, że wygraliśmy z Rakowem. Staraliśmy się, gra, graliśmy solidnie, ale to, 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 by, to było za mało. No dziś przegraliśmy przede wszystkim z powodu tego, jak nasza gra wyglądała w drugiej połowie. Rywal w trakcie tej drugiej części spotkania również to zwycięstwo wierzy głębiej niż my. Trudno w tej chwili to głębiej analizować. Przed nami jest bardzo dużo pracy, czekamy na następne mecze, które będą o równym stopniu ciężkości. No, zmierzymy się z tą sytuacją, z rozczarowaniem, z gniewem, który chcemy przełożyć na dobrą, pozytywną energię. Dziękuję bardzo. Proszę. Dobry wieczór, Kajk Rężyk, Sprawa Naszych Polska, e, poza po portal Transfer Info. E, moje pytanie jest następujące. E, powiedział Pan, że w przerwie w szatni atmosfera była dziwna. Czy mógłby Pan rozwinąć tę myśl? Co miał Pan na myśli? You said that during the break, the atmosphere, the dressing room was a little strange. Can you tell us something more about the situation? It's just my point of view and my feeling. I don't say that I'm right. Um, I had the feeling that, okay, we were a little bit disappointed because we didn't score. Maybe we didn't play uh, the level which we expected. Um, we were a little bit um, nervous and I didn't feel uh, somehow a kind of uh, commitment, the energy. Just so, but uh, I don't say that I'm right. Maybe it was my my energy. Maybe, <laughs> um, yeah, I as I said, if you 
want to point a uh, finger on anyone or someone, then do it on me. So um, we have time uh, the next uh, days to speak about this game. Um, but I think we should forget very fast uh, and uh, keep focus on things which matters. And this is the next game, home game Friday against uh, Wisla Plotsk. And then the cup final. And then, and then, and then. To były moje odczucia. Było takie rozczarowanie z powodu tego prawdopodobnie, że nie strzeliliśmy bramki, czy graliśmy na poziomie, który sobie założyliśmy, że byliśmy zbyt nerwowi. Tak troszkę oczekiwałem jakiej energii, więcej zaangażowania. A może to moja energia była zła. Tak jak wspomniałem, nie chcę nikogo wskazywać. Będziemy musieli przedyskutować przebieg to spotkania, ale też Szczerze mówiąc o tym zapomnieć i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Jeszcze raz powtórzę, mamy bardzo ważny przed sobą piątkowy mecz, finał Pucharu Polski, a potem jeszcze kolejne spotkanie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. To koniec pierwszej części konferencji.